जिसका मुझे था इंतजार मेरे बैकग्राउंड में आ गया है अच्छा पहले फ्लाइंग बीच के ब्लॉग देख रही थी मैं साथ साथ मैं मल्टीटास्किंग करती रहती हूँ सेटअप हो गया क्या सुबह से शांति थी यार साथ वाले ड्रिल कर रहे कुछ यार मैं नहीं खेल रही वेलकम बैक टू माई चैनल एंड एम बैक अगेन विद रिव्यू सॉर्ट ऑफ वीडियो लेकिन इस बार थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज आई बी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स आई रिग्रेट ट्राइंग एंड ऐसा नहीं है कि एक या दो है पूरा बॉक्स भर के मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए फर्स्ट एप्लीकेशन मुझे अच्छे नहीं लगे या फिर बहुत बार अप्लाई किया फिर भी वर्कआउट नहीं किया फेल हो गए स्किन पर रिएक्ट कर दिया बेसिकली एवरी थिंग मैं पूरा हद सच सच बोलने वाली हूँ कि यार ये चीज़ मेरे को वर्क नहीं करी बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट क्लियर मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ मैं किसी ब्रांड को बैश नहीं कर रही हूँ अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो आपको पता होगा आई एम नॉट अबाउट ब्रांड बैशिंग मैंने आज तक किसी ब्रांड को बैठ के बैश नहीं किया है नेगेटिव नहीं बोला है बिकॉज देखो मेहनत लगती है एक ब्रांड को खड़ा करने में उसको मैनुफैक्चर मार्केट प्रोड्यूस सेल करने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है और दो मिनट नहीं लगते किसी को एकदम ब्रांड को बैश करने के लिए सो मैं वो चीज़ नहीं करने वाली आई एम नॉट अबाउट दैट बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि देखो ये ब्रांड का ये प्रोडक्ट मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया अगर आपकी भी सिमिलर स्किन टाइप है तो शायद आप भी इसको अवॉइड कर सकते हो ऑल्सो मैं स्किन टाइप बता देती हूँ माई स्किन टाइप इज ऑयली एक्ने प्रोन और मुझे हॉर्मोनल इश्यूज की वजह से पस्ट्यूज होते हैं हॉर्मोनल ब्रेकआउट्स होते हैं सो अगर आपकी शॉर्ट ऑफ सिमिलर स्किन है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि देखो ये चीज मेरे ऊपर वर्क नहीं करी अदरवाइज कोई और स्किन टाइप है तो मे बी वो आपके ऊपर शायद वर्क कर जाए ऑल्सो इनमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने खत्म कर दिया मैंने लिटरली अपने एम वाले बॉक्स से निकाले हैं अब आप सोचोगे पसंद नहीं आए और ख़त्म कर दिए हैं देखो मैं हूँ ऑप्टियम यूसेज कशिका मैं हमेशा कोशिश करती हूँ एक प्रोडक्ट को मैं सबसे बेस्ट यूज करूँ उसको कहीं ना कहीं खत्म करके फेंकूँ लेट जस्ट टर्न द होल नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं रिव्यू भी दूँ एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं से उसका एक ठीक यूसेज भी बता दूँ एंड या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड प्लीज सब्सक्राइब बटन पर हिट कर दो अगर अभी तक ना किया हो और बेलाइकन भी हिट कर देना आजकल मुझे इतने डी आते हैं कि हमने बेलाइकन भी हिट किया है नोटिफिकेशन नहीं आता आई डोंट नो मेरी आजकल वीडियो की रीच भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है यूट्यूब एल्गोरथम को मेरे से मेरी रीच काफ़ी कम हो गई है सो मेक श्योर यू गो बैक टू माय चैनल वीकली मैं काफ़ी सारे अपलोड्स करती हूँ वीक में दो या तीन मेरी वीडियोस आ जाती हैं सो मेरे चैनल को सर्च करो आओ देखो मैंने कौन कौन सी वीडियो डाली है बिकॉज यूट्यूब शायद आपको नोटिफाई नहीं कर रहा ऑल्सो मेरा हंड्रेड के गिव वे चल रहा है पीछे कुछ नोटिस किया अपने बैकग्राउंड में ये आई है सिल्वर प्ले बटन सो मैंने गिव वे भी अनाउंस कर दिया इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था उसके अंदर सेवन विनर्स होने वाले हैं सो जाओ उस गिव वे में भी पार्टिसिपेट आप कर सकते हो दो वीक्स तक वो चलेगा सो मेक श्यू पार्टिसिपेट इन दैट एज Well, and without any further ado, finally I can say let's get started with the video. Starting with the most hyped product of 2019 or 20, I would say is the Pond Super Light Gel. अब इसकी hype थोड़ी बहुत कम हो चुकी है, लेकिन उस time तो मतलब everyone was talking about it. काफी सारे influencers इसको promote भी कर रहे थे. ये मुझे Nike के किसी PR में आया था. मुझे ऐसा कुछ promotion के लिए, paid promotion के लिए नहीं आया था. And thank God नहीं आया. मैंने अपने best moisturizer में भी feature किया था. Yes, best. आप सोचो एक ही पसंद नहीं आया तो best में क्यों feature किया? देखो इसका जो सबसे बड़ा con है ना, मैंने उस video में बता दिया था कि वैसे बहुत अच्छा है. अगर इसमें से एक ingredient हटा दो, which is fragrance. पर्सनली मुझे फ्रेगरेंस से कोई इशू नहीं है मैं बहुत सारे सीरम्स यूज़ करती हूँ जिसके अंदर फ्रेगरेंस है बट इसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉग है ये प्रोडक्ट खत्म हो चुका है लिटरली पूरा जाग देख रहे हो मैंने पूरा क्लीन आउट कर दिया लेकिन इसकी फ्रेगरेंस आफ्टर शेव जैसी बहुत परफ्यूम लाइक लिटरली ये परफ्यूम जैसा फील होता है इतनी फ्रेगरेंस क्यों डालनी है स्किन केयर के अंदर आई डोंट अंडरस्टैंड इसका टेक्सचर अच्छा है लाइट वेट है एकदम जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है आप इसको इजीली समर्स में यूज कर सकते हो बट द फ्रेगरेंस इज सच अ बमर सेंसिटिव स्किन होगी ना तो बहुत खराब कर देगा स्किन को सो मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाली फॉर सेंसिटिव स्किन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ब्रांड एवर और मामा जो होती है वो हमेशा लोगों के मेजर केसेज में शेडी ब्रांड रिग्रेट बाइंग बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं सो मैं बिल्कुल भी ब्रांड को बैच नहीं कर रही बट ये वाला जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ये मुझे इतना पसंद नहीं आया आपको याद होगा मैंने इसका पेड प्रमोशन भी किया था बहुत पहले आई थिंक एक या डेढ़ साल हो चुके हैं वाइटामिन सी की इन्होंने मुझे पूरी रेंज भेजी थी मुझे इनका फेस वॉश अच्छा लगा वाइटामिन सी का एलुमिनेट सीरम था वो मुझे अच्छा लगा लाइक डिसेंट एक सीरम था जो आप डेली बेसिस में यूज कर सकते हो बट ये जो स्लीपिंग मास्क था ना ये मुझे इतना पसंद नहीं आया मैंने इनके पेड रिव्यू में ही बोला था कि ये पाइलअप होता है लाइक अगर आप इसको ज्यादा लगा लो तो ये बहुत अजीब सा ना ऐसे पाइल
तो मैंने इसको ठंडा ठंडा तब अपने हैंड्स और लेग्स पर यूज़ किया एंड इट वर्क रियली वेल लाइक स्किन को सूथ करने में इसने काफ़ी अच्छे से काम किया सो वो दैट आई कैन से वेरी नाइस लेकिन उसके लिए आप इतना पे थोड़ी करोगे लाइक फाइव नाइन्टी का मैं आफ्टर वैक्सिंग जेल तो नहीं बोलूँगी सो एज अ होल आई वॉन्ट सजेस्ट यू बाइंग दिस प्रोडक्ट ये इतना कोई अमेजिंग प्रोडक्ट नहीं है नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द ब्रांड निव्या ये निव्या का मिल्ड डिलाइट फेस वॉश इसके भी काफी ज्यादा एड्स आए थे जब ये लॉन्च हुआ था उनके बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं फॉर ड्राई स्किन नॉर्मल स्किन सेंसिटिव स्किन मेरे पास है ये ऑयली स्किन वाला ये बेसन वाला इनका कोई वेरियंट है पसंद नहीं आया मेरे को बिल्कुल भी बिकॉज ये क्रीम बेस्ड फेस वॉश और मैं पर्सनली क्रीमी वाले जो फेस वॉश होते हैं मैं इतना यूज़ नहीं करती आई लाइक जेल बेस्ड मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे जेल बेस्ड ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे क्रीमी क्रीमी फेस वॉश यूज़ करने से मुझे इतना कोई मज़ा नहीं आता ये फोम काफ़ी अच्छे से होता है सो मैंने इसको एक दो बार फेस पर यूज़ किया मुझे इतना अच्छा नहीं लगा आई थिंक वी आर बेटर फेस वॉश इन द मार्केट प्लस मेरी एक्ने प्रोन स्किन है और ये एज सच एक्ने के लिए कुछ इतना वो नहीं करता है सो मैं यूज़ ही क्यों करूँ सो ये फोम काफ़ी अच्छा होता है सो मैंने इसको एज अ बॉडी वॉश यूज़ कर लिया था या जब मैं शेविंग करती हूँ उससे पहले फोम बनाने में काफ़ी काम आता है मैंने एक वीडियो बनाई थी मैनी क्योर एट होम जब लॉकडाउन लगा था तो मैंने क्विक वीडियो बनाई थी मैनी क्योर एट होम वाली तो उसमें मैंने यही आपको दिखाया था मैंने गर्म पानी में डाल के पूरा हैंड्स एंड ऑल क्लीन किए थे मैंने इसे ही क्लीन किए थे सोया दैट्स हाउ आई फिनिश इट अदरवाइज नॉट गुड फॉर ऑयली एक्ने नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द ब्रांड डर्मा को एंड आई गेट अ लॉट ऑफ शेड लाइक एज एन मुझे काफी नेगेटिव कॉमेंट्स आते हैं कि आप तो डर्मा को के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो आप उनके सारे प्रोडक्ट्स से आपको पसंद आ जाते हैं ऐसा नहीं है दिस इज अ लिविंग एग्जाम्पल ये उन्होंने मुझे भेजा था एंड मैंने खाली पैस्टर्स ही किया मैंने लिटरली पूरी स्किन पर भी यूज नहीं किया मुझे ओवरऑल ये काफी स्ट्रॉग लगा फेशियल स्किन के लिए स्पेसिफिकली अगर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन होती है ना तो थर्टी परसेंट मुझे काफी स्ट्रॉग लगा ऑल दो फीलिंग सोल्यूशन है जैसे ऑर्डनरी का आता है मैंने ऑर्डनरी वाला रिव्यू भी किया हुआ है ये वैसे ही कुछ है लेकिन उस टाइम जब ये मुझे जिस मंथ में आया था ना उस टाइम में काफी ज्यादा ब्रेकआउट्स मुझे हो रहे थे और मेरा मन नहीं था उस टाइम रिस्क करने का तो मैंने उस टाइम क्लियर बोल दिया था कि यार मुझे ये नहीं प्रमोट करना आप मुझे कोई पुराना प्रोडक्ट ही बता दो मैं उसको दोबारा से प्रमोट कर दूंगी एंड आई थिंक मैंने उस मंथ में यही किया था मुझे जो प्रोडक्ट पहले से पसंद था मैंने उसी के बारे में दोबारा बात कर दी थी एज अ पार्ट ऑफ द मंथली प्रमोशन इसके लिए मुझे हंड्रेड परसेंट मैं श्योर होकर नहीं बोल सकती बिकॉज फर्स्टली मैंने खुद ही पूरे फेस पर ट्राई नहीं किया मैंने खाली पैच टेस्ट किया और मुझे थोड़ा सा टिंगलिंग एंड काफी स्ट्रॉग लगा सो आई डेंट रिस्क इट सो एक तब तक तो मेरे पास पढ़ाई हुआ था बट रिसेंटली मैंने क्या किया मैंने इसको लेग्स को यूज कर लिया ये yes, आप जो पीलिंग सोल्यूशन होते हैं ना आप अपने लेग्स पर भी यूज कर सकते हो हैंड्स पर बैक पर ये वैसे ही एक्सपोलिएशन का काम करते हैं सो लोअर लेग पर ना मुझे काफी ज्यादा इनग्रोन्स के इशू है मैं बहुत जल्दी जल्दी कभी कभी शेविंग कर लेती हूँ वैसे ही मुझे काफी सारे इनग्रोन्स के इशूज हो जाते हैं सो so, उसके लिए जो ए एच ए बी एच ए पीलिंग सोल्यूशन होता है ना ये काफी अच्छा होता है इनग्रोन्स को हटाता है वैसे भी ओवरऑल स्किन को एक्सपोलिएट कर देता है सो so, मैंने ये दो बार अब तक अपनी लेग्स पर यूज किया है एंड आई लाइक इट सो ओवरऑल ये बॉडी के लिए काफी अच्छा है फेस के लिए फेल हो गया लेकिन बॉडी के लिए मैं कह सकती हूँ अच्छा है इसका प्राइस है फाइव लेकिन अगर ये सेल पे आता है उसके ऊपर अगर आपको डिस्काउंट लगाओगे तो आपको काफी चीप प्राइस पे मिल जाएगा सो अगर आप कोई बॉडी के लिए एक्सपो लिएटर देख रहे हो तो आप ये ले सकते हो बट मेक श्योर आप एस लगाना या फिर अपनी लेग्स को ढककर रखना अगर धूप में जाओगे तो बिकॉज अगेन आप केमिकल एक्सपो लिएट करो अपनी बॉडी को तो सन प्रोटेक्शन भी उसको प्रोवाइड करना सो या काइंड ऑफ नॉट गुड फॉर योर स्किन मैंने पूरा यूज ही नहीं किया तो मैं तो कॉमेंट नहीं कर सकती मैंने रिस्क ही नहीं किया इसको ट्राई करने का बट अगर आपने ट्राई किया तो नीचे कॉमेंट से मुझे जरूर बताना क्या पता वर्क कर रहा हो किसी के लिए नेक्स्ट प्रोडक्ट इस फॉर योर बॉडी यह हिप हॉप की बिकनी अंडर आर्म वैक्स स्ट्रिप्स सो मैं ओवरऑल ब्रांड को नहीं बैश कर रही हूँ ब्रांड को नहीं नेगेटिव बोल रही हूँ मुझे ओवरऑल ही ना वैक्स स्ट्रिप्स बिल्कुल पसंद नहीं है जो ये रेडीमेड वाली आती है ना आई जस्ट हेट दैम ये कभी काम नहीं करती मैंने बहुत पहले अपने कॉलेज टाइम पे बीट की ट्राई करी थी ह्यूज फेल काफी बार तो बाल निकलते नहीं है ये स्किन पे चिपक जाती है इसको फिर पील करो कभी कभी बाल खिंच जाते हैं पेन हो जाता है रेडनेस हो जाती है सच अ फेल इससे अच्छा आप वो जो वैक्स जार आते हैं ना अस्सी पचास रुपए के छोटे छोटे आते हैं माइक्रोवेवल वाले आप वो खरीदो उसको माइक्रोवेव करके आप नॉर्मल वैक्स नाइफ से पूरा लगा के उतार लो या फिर आप रेजर यूज कर लो ये मुझे कभी समझ नहीं आता लोग इसको ट्रैवल फ्रेंडली वर्जन बोलते हैं बट पर्सनली आई थिंक आप रेजर ही कैरी कर लो तो बेटर रहेगा ह्यूज फेल ऑन मी ये रिसेंटली नायका से मुझे पी में रिसीव हुई थी तो मैंने दोबारा ट्राई कर लिया था एक और बार ट्राई करके देखते हैं बट नहीं यार बिल्कुल नहीं दिस
स्किन को इसे मेरा सुखा दिया था विच इज़ नॉट अ गुड थिंग बहुत ओवर ड्राइंग फेस वॉश भी हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते सो मैंने इसको एक दिन ट्राई किया नेक्स्ट डे भी ट्राई किया बस लाइक नहीं यार ये काम नहीं कर रहा सो आई वॉज बैक टू माई ई क्लैट का सैसलिक एसिड वाला फेस वॉश वो मेरा खत्म हो गया था ना तो बीच में जो मेरा एक पीरियड था जब मेरे पास कोई फेस वॉश नहीं था तो मैं इसको तब यूज़ कर रही थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया अब मैं इसको कैसे यूज़ कर रही हूँ आई यूज़ इट एज अ फोमिंग प्रोडक्ट बिफोर शेविंग सो जब मैं हाथ और अपने या फिर लेग्स शेव करती हूँ मैं इसको तब अप्लाई कर लेती हूँ काफ़ी अच्छे से इसका झाक बनता है बहुत अच्छे से फोमो हो जाता है स्किन के ऊपर सो आप इसको एज अ बॉडी वॉश बिफोर रेजर भी यूज़ कर सकते हो बट ऑब्वियसली आई वॉन्ट सजेस्ट यू गाइज क्या प्राइस है इसका फाइव हंड्रेड रुपीज़ का फेस वॉश है तो मैं तो बोलूंगी नहीं कि लेके शेविंग कर लो कोरियन स्किन केयर की बात हो रही है तो एक और कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं ये फ्रॉम द ब्रांड कॉसार एक्स और ये मैंने खुद खरीदा था अपने पैसे से और ये इतना एक्सपेंसिव था ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सी डब्बी आएगी मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई थी आपने मेरी बहुत पुरानी एक स्मिटन वाली अनबॉक्सिंग देखी होगी स्मिटन की थी लेकिन उसके अंदर मैंने कॉसार एक्स जो मैकरॉन से मंगाया था सामान मैंने वो भी फीचर किया था इसके साथ ही मैंने कॉसार एक्स का वो गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर मंगवाया था आई लव इट मेरा अल्टीमेट फेवरेट वो फेस वॉश है This one is such a bummer. ये काफी एक दो इन्फ्लुएंसर्स ने ना प्रमोट किया था ये काफी अच्छा होता है ब्लेमिश के लिए जो एक्ने के मार्क्स होते हैं एक्ने के लिए ये बहुत ज्यादा ग्रीसी क्रीम है लाइक दिस इज हाउ द क्रीम लुक्स लाइक एंड ये ऐसी है आई डोंट नो इसको आप ब्लेमिश के ऊपर कैसे लगाते हो क्या नहीं लगाते मैंने इसको एक्ने के ऊपर ट्राई किया बहुत ज़्यादा ग्रीसी है मेरी ऑयली स्किन पर नहीं वर्क किया मैंने इसको अपने ब्लेमिश के ऊपर भी लगाया मुझे इतना कोई मजा नहीं आया आई थिंक मेरे पता नहीं कितने की थी ये बारह सौ तेरह सौ समथिंग की क्रीम थी एंड सच अ वेस्ट फ्री रोना आया था जब ये मेरे ऊपर वर्क नहीं करी थी मैंने इसको इतने चांसेस दिए ना कि अब वर्क करेगी अब वर्क करेगी लेकिन ये कुछ वर्क नहीं करी सच अ बमर ये इतनी थिक क्रीम है अब मैं इसको वैक्सिंग रेजर के बाद ना इधर उधर ही यूज़ कर लेती हूँ फेस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीसी लगती है एंड या आई थिंक फॉर द प्राइस पॉइंट इट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ इट नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द ब्रांड सी जी जी कॉस्मेटिक क्लीन ग्रीन गॉजेस और ये आई थिंक कोई सेलिब्रिटी ओन करती थी आई डोंट रिमेंबर अर नेम अनुषा और अनुष्का आई डोंट नो ये सी जी जी का इवन स्टीवन डी टैन फेशियल स्क्रब कॉफी पाउडर कैफीन आलमंड ऑयल ये मेरी लाइफ का पहला स्क्रब है जो लिटरली चमन प्राश जैसा फील होता है लाइक मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं देखा जो चमन प्राश जैसा फील होता हो इसकी मतलब मेरा अभी उंगली डालने का मन भी नहीं है बिकॉज डर्टी हो जाएगी बिल्कुल इसका वो चमन प्राश जैसा टेक्सचर है इसको यूज भी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम खोला आई वॉज लाइक क्या खराब तो नहीं होगा एक्सपायर तो नहीं होगा मैंने डेट चेक करी एक्सपायर भी नहीं था बट दिस इज आउट आई डोंट नो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्क्रब के ग्रैनोज हैं जो इतना कुछ अच्छा स्किन के ऊपर वर्क नहीं करते मैं एनी आओ मैंने इसको जैसे जैसे करके थोड़ा बहुत यूज़ किया और अभी भी देख रहे हो आप बचा हुआ है बिकॉज मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही इसको यूज़ करने की आया सो बेटर बेटर स्क्रब्स इन माई वॉशरूम मैं इसको रीच आउट करती नहीं हूँ नॉट ऑल रिकमेंडेड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द ब्रांड ऑर्गेनिक हार्वेस्ट या ऑर्गेनिक नीम तुलसी का टोनर एंड यू कैन सी मैंने काफ़ी सारे यूज़ भी कर लिया आई टेल यू हाउ सो ये एल्कोहल फ्री है नीम है तुलसी है विच इज़ लाइक परफेक्ट फॉर ऑयली एक्टिव प्रोन स्किन लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मैंने इसको एक दो बार फेस पर स्प्रे किया मुझे बहुत ज़्यादा टिंगलिंग टिंगलिंग सेंसेशन आई जैसे इरीटेट करती ना कोई चीज़ मुझे वैसा फील हुआ सो आई वॉज लाइक नहीं यार बिल्कुल रिस्क नहीं लेना मैं इसको और यूज़ नहीं करूँगी अब मैं इसको यूज़ करती हूँ अपनी बॉडी के ऊपर मैंने एक दो बार मॉस्किटो बाइट्स होते हैं कहीं पर रैशेस पड़ जाते हैं कोई इंसेक्ट लाइक कभी कभी रैश एंड ऑल फील होता है मैं इसको उसके ऊपर स्प्रे करती हूँ और ये काफ़ी अच्छे से उस एरिया को सूट कर देता है मैंने अपनी नीज के ऊपर ये स्प्रे किया था उसको भी मॉस्किटो बाइट हुई थी मैंने उसको स्प्रे किया एंड इट वर्क सो फॉर बॉडी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सो मैंने जितना अभी तक यूज़ किया ना मैं इसको अपनी बॉडी पर ही स्प्रे करने के लिए यूज़ करती हूँ जब मुझे वो इच्ची वाली सेंसेशन होती है एंड आई थिंक इट कैंड ऑफ वर्क बेटर इन दैट पर्टिकुलर वे बट फॉर फेशियल टोनर नहीं यार ये नहीं अच्छा नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द ब्रांड खादी और खादी के साथ जो मेरा प्यार है ना जो मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं लोग उनको पता होगा मैं सीपी का जो कनॉट प्लेस में खादी का स्टोर है मैं वहाँ पर जाती थी और मैं घंटों वहाँ पे बिताती थी मतलब उनका जो स्किन के बॉडी के सेक्शन था मुझे इतना अच्छा लगता था इतना सस्ता सब कुछ होता है इनके सोप्स इतने सस्ते आते हैं इनका बॉडी केयर इनके मुझे ड्राई पैक्स इतने पसंद है इनकी मुल्तानी मिट्टी तो आपको पता ही आई एम अ फैन ऑफ इट जो खादी मानव की आती है चंदन पाउडर ऑरेंज पील बहुत सारी इनकी वरायटी आती है सो उसी में से मैंने पिक किया था शैम्पू ये खादी का हेयर क्लेंजर शिका काय एंड हनी ये ऑल हेयर टाइप के लिए
विच इज़ नॉट अ सेफ थिंग सो मैं इस वाले शैम्पू को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी ये जो इतना ख़त्म हुआ है ना ये हमने उल्टे सीधे तरीके से यूज़ किया है एज इन अभी रिसेंटली जब गर्मी में ए सी स्टार्ट करते हैं तो उसको क्लीन करवाते हैं ना तो सोप या शैम्पू की जरूरत होती है वो जब जाली को क्लीन करते हैं सो मैंने अपने ब्रदर को यही दे दिया था सो इससे ही हमने वो ए सी की जाली क्लीन करी थी बिकॉज सबसे घटिया शैम्पू यही रखा है मैं इसको अपने मेकअप ब्रशेस में भी यूज़ नहीं करी बिकॉज इट इज़ वेरी ड्राइंग काफ़ी सारे शैम्पूज हैं जो मुझे इतने बाव वाले मतलब इतने कोई अच्छे नहीं लगते जो अच्छे सेफ होते हैं केमिकल फ्री होते हैं मैं उनसे अपने मेकअप ब्रशेस क्लीन कर लेती हूँ लेकिन ये इतना ज़्यादा ड्राइंग है ना मैं वो भी नहीं करने वाली सो ये ऐसी उल्टे सीधे काम में यूज़ करके मैं इसको ख़त्म करूँगी नॉट एट ऑल रिकमेंडेड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ अगेन फ्रॉम अ वेरी हाई ब्रांड वाओ स्किन साइंस काफ़ी ज़्यादा हाइप चल रही है मामा तो वाओ तो सबको ही पता है एक बहुत ज़्यादा मार्केटेड प्रोडक्ट होते हैं सो so, मैंने वाओ का पूरा एक हॉल वीडियो बनाया था एंड इट वॉज नॉट इन कोलाबोरेशन विद वाओ मैंने कैश फ्रो के थ्रू कोलाबोरेट किया था और उसमें मैंने हॉल दिखाया था और ट्राई भी नहीं था रिव्यू भी नहीं था हॉल था सो so, उसमें बहुत रिक्वेस्ट आई थी इनका वाइटामिन सी सीरम ये ट्राई करना बताना सो so, मैंने ये उस टाइम ट्राई किया मैंने इनका मास्क ट्राई किया मुझे ठीक ठाक लगा मैंने इनका हेयर मास्क ट्राई किया मुझे काफ़ी अच्छा लगा कोकोनट वाला हेयर मास्क मैंने आपको रिकमेंड किया भी किया था बेस्ट हेयर मास्क वाली वीडियो में सो so, दो तीन प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए मुझे अच्छे लगे सो so, उसके बाद मैंने ट्राई किया ये फेस सीरम ये वाइटामिन सी का ट्वेंटी परसेंट सी फेस सीरम एंड बहुत ही गंदा है यार मैं क्या बोलूँ मतलब आई थिंक अगर आपको कोई ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए रिकमेंड कर रहा है ना तो प्लीज़ मत लेना बिकॉज ये बिल्कुल वर्क नहीं किया यू कैन सी पूरा भरा हुआ है अभी मैंने इसको अपनी बॉडी पे भी यूज़ नहीं किया अदरवाइज मैं ऐसे सीरम्स को बॉडी पर यूज़ करके ख़त्म कर देती हूँ ये ट्वेंटी परसेंट वाइटामिन सी विद विच हेजल हाइड्रॉनिक एसिड ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लगाने के बाद स्किन पर बहुत अजीब फील हुआ आई डेंट लाइक इट सेकेंड ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग है मे बी विच हेजल जो इसके अंदर है वो इसको इतना ज़्यादा ड्राइंग बना रहा हो बट खुशबू भी इसकी बहुत गंदी है फ्रेगरेंस बहुत अजीब सी खट्टी खट्टी है जैसे संतरा खराब हो जाता है ना वैसी वाली खुशबू है आई डोंट नो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया मैंने इसको दो बार टेस्ट किया है ना मतलब एक नहीं यार है तो बिल्कुल स्किन को मेरी सुखा रहा है बिल्कुल वर्थ नहीं है इसको और आगे टेस्ट करना से वाइटामिन सी सीरम्स को ना मेरे बॉडी के ऊपर लेग्स पर नीचे काफ़ी सारा डार्क स्पॉट्स हैं इनग्रोन्स वाले सो मैं ऐसे सीरम्स को वहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ ताकि उन डार्क स्पॉट्स पर भी लाइटनिंग वाला काम हो जाए और इसको मैं कहीं ना कहीं खत्म कर दूँ बिकॉज ओवरऑल फॉर फेस ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग है नेक्स्ट इज अगेन शैम्पू फ्रॉम द ब्रांड बायोटिक या बायोटिक का बायो केयर प्रोटीन शैम्पू फॉर फॉलोइंग हेयर ये मैंने किसी इंस्टाग्राम पर जो ब्लॉगिंग करते हैं ना उसके उनके क्यू एन ए में देखा था एंड शी रिकमेंड तो इसके बहुत अच्छा है फॉल के लिए बहुत अच्छा और ये लास्ट ईयर जब मॉनसून का टाइम था सेम यही टाइम चल रहा था सेम अभी जैसे मेरे बाल झड़ रहे हैं ना उस टाइम भी वैसे एक्सट्रीम वाले बाल झड़ रहे थे सो so, इंस्टेंटली मैंने देखा इंस्टेंटली मैंने नायका से ऑर्डर कर दिया मैंने अपना नायका हॉल जो उस टाइम बनाया था मैंने उसमें भी आपको ये दिखाया था और मुझे इतने कॉमेंट्स आए कि प्लीज दी मत ट्राई करना नहीं अच्छा नहीं अच्छा मतलब लिटरली आप लोगों ने मुझे वॉन कर दिया था यूज करने से पहले बट स्टिल आई बींग कशिका मैंने पैसे लगाए मैंने ले लिया सो मुझे लगा ट्राई करके देखती हूँ एंड यू कैन सी मैंने काफी ज्यादा इसको यूज भी किया है बट आई थिंक इट इज नॉट अ गुड शैम्पू मार्केट में बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव हैं जो इससे बेटर वर्क करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर ब्लू क्यों है हमें नहीं पता हमें क्यों नहीं पता बिकॉज बायोटिक जो होता है वो अपने सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं रिवील करता इनके लिटरली इंग्रेडिएंट भी लिखा उन्होंने लिखा है कंटेन्स नीम तेसुफ्ला ब्रिंगराज कोई रूट है रीथा फ्रूट है सजिशकर प्योरीफाइड वाटर एंड दैट्स इट सो ये कंटेन्स है इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट है इसमें ऐसा क्या है जो इसका ब्लू कलर दे रहा है आई डोंट नो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ऑल्सो कुछ कुछ डेज पर काफ़ी सारा ड्राइंग हो सकता है बालों के लिए सो हेयर फॉल का पता नहीं बट I think it's such a bummer. This product is from the brand e Clad. अब बहुत सारे ना मुझे हेट कॉमेंट्स आते हैं आप तो ई क्लाट को प्रमोट करते रहते हो मैंने अपना एक स्किन केयर रूटीन बना बनाया था उसके अंदर दो तीन प्रोडक्ट्स ई क्लाट के थे और मैंने डिस्काउंट कोड डाला मुझे इतनी उसमें हेट मिली कि पेड प्रमोशन और आपने बताया नहीं पेड प्रमोशन है देखो अगर मेरा किसी ब्रांड के साथ कोड है तो इसका मतलब ये नहीं है वो पेड प्रमोशन है हमारे हमारे बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोड होते हैं कोड क्यों दिया जाता है ताकि वो कोशिश करें कि उनकी जो सेल है उनकी खुद की वेबसाइट से हो नायका एमेजोन के थ्रू भी वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं हैं सेल करवाते हैं। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हमारी अपनी वेबसाइट पर आगे कस्टमर ले नायका एमेजोन के थ्रू उनका मार्जिन भी बहुत ज्यादा कट हो जाता है उनका अपना कमीशन कट होता है सो so, इसलिए हमें डिस्काउंट कोड दिए जाते हैं कि आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर जाओ वहां से शॉप करो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपका कोड लग जाएगा और उनकी भी एक डाय
अभी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है उसकी फ्रेग्रेंस है फूलों की जैसे गेंदे का फूल जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो ना वैसी वाली खुशबू आती है इसकी वैसी खुशबू आती है एंड द इशू इज ये ओवर नाइट मास्क है तो ऑब्वियसली मैं थिक लेयर सॉर्ट ऑफ लगा के सोती हूँ और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट लगा रहे हो आपको उतनी ज़्यादा लाइक वो स्निफ करने में इतना इरीटेटिंग लगता है रात को आप लगा के सो रहे हो आपको ऐसा लग रहा है आपने बॉडी पर कोई परफ्यूम लगा लिया है सो अगर इसमें से फ्रेग्रेंस हटा दो ना ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो जाएगा इट इज जस्ट द फ्रेग्रेंस जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई बैटरी लो होने वाली है बिकॉज स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन चल रही थी मेरी वीडियो काफी डिले हो गई बट नेवर माइंड हम आ जाते हैं लास्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है मेकअप प्रोडक्ट सबसे पहले है मेरे पास शुगर कॉस्मेटिक्स का एक कंसीलर या शुगर कॉस्मेटिक्स का मैजिक वॉन्ड वाटर कंसीलर काफी सारे जो शुगर कॉस्मेटिक्स के मेकअप ट्यूटोरियल करते हैं उसमें आपको दिखाते होंगे बट ये कंसीलर इतना ज्यादा क्रीज होता है आई डोंट नो ये थिक है या फिर क्या है मेरे फैबैग में आया था बहुत पहले और मैं इसको जहां जहां लगाती हूँ ना ये इतना गंदी तरीके से क्रीज होता है मैं इसको लगा के बाहर नहीं जा सकती बिकॉज ये बहुत ज्यादा गंदा लगेगा आइस पर क्रीज हो जाता है यहाँ पर क्रीज हो जाता है सो मैं जिस दिन भी मोबाइल से शूट करती हूँ एज ए मुझे कोई इंस्टाग्राम की फोटो लेनी है इंस्टाग्राम की स्टोरीज बनानी है तो थोड़ा बहुत मैं अपने एक्ने पर डार्क स्पॉट पर लगा के इसको यूज करके ऐसी करके इसको खत्म कर रही हूँ बिकॉज यूज तो करना ही है कैमरे पर अगर यूज करूंगी तो ये क्रीजिंग बहुत ज्यादा विजिबल होगी वेरी वेरी ड्राइंग मेरी ऑयली स्किन है स्टिल इतना ज्यादा क्रीज हो रहा है मेरी स्किन के ऊपर तो आई थिंक ड्राई स्किन के ऊपर तो बहुत ही अजीब वर्क करता होगा सो ओवरऑल दिस इज अज फेल ऑन माई स्किन लास्ट मेकअप प्रोडक्ट लेने का मुझे इतना ज्यादा पछतावा हुआ था बिकॉज मैंने अपने स्मिटन के ट्रायल पॉइंट से लिया था ऑल मैंने अपने पैसे से नहीं लिया बट स्टिल ये ट्रायल पॉइंट से मुझे पंद्रह सौ रुपए का पड़ा था और मुझे इतना ये बेकार लगा आई डोंट नो इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत पुरानी थी मे बी ये प्रोडक्ट सॉलिडिफाई हो गया बट क्या है ये इलाना कॉस्मेटिक्स का सॉफ्ट ब्लर क्रीम कंसीलर प्लस फाउंडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसी डब्बी सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग में आता है और मैं एज एन ऑयली एक्ने प्रोन पर्सन है स्पेसिफिकली एक्ने प्रोन की अगर बात करूँ ये ऐसी डब्बी वाली पैकेजिंग मेरे साथ नहीं चलती बिकॉज बहुत अनहाइजेनिक हो जाता है अंदर ऐसे उंगली डालो तो या तो नेल में घुस जाता है नहीं अप्लाई होता बहुत मुझे नहीं मजा आया मैंने इसको अप्लाई भी किया अजीब सा ये ग्रीसी ग्रीसी सा पता नहीं क्या बहुत दुख हुआ यार मैंने इस पर पंद्रह सौ रुपये अपने पॉइंट्स वेस्ट कर दिए मुझे बड़ा दुख हुआ विद दिस माय प्रोडक्ट रिग्रेट वीडियो इज ओवर ये मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट रिग्रेट वीडियो थी आई डोंट नो नेक्स्ट कब आएगी बिकॉज ये मैंने काफी टाइम से इकट्ठा किया हुआ था सामान जो मेरे रिग्रेट्स के अंदर था सो मैंने आपको एक ही बारे में दिखा दिया सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल मैंने जैसा कि बोला था ऐसा नहीं है मुझे पसंद नहीं आया तो आपको भी पसंद नहीं आएगा अगर आपने कुछ ट्राई किया आपके ऊपर वर्क किया हो तो मुझे नीचे कॉन्ट से बता देना कि नहीं कशिका देखो हमारे ऊपर तो अच्छे से वर्क किया है क्या हो गया सबकी स्किन टाइप अलग होती है ऐसा कुछ वो वाला इशू नहीं है मैंने किसी ब्रांड को बैश नहीं किया मैंने खाली अपना हंड्रेड परसेंट ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है सो आई होप यू फाइन दिस वीडियो हेल्पफुल आप मेरी और वीडियोज जाके देख सकते हो आई हैव अ होल प्ले लिस्ट ऑन प्रोडक्ट रिव्यूज एट ने रिकमेंडेशन बेसिकली एवरी थिंग ऑल्सो डू फॉलो मैन इंस्टाग्राम बिकॉज ऐसे छोटे मोटे रिव्यूज मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर करती रहती हूँ सो मेक श्योर फॉलो मी देयर जितनी भी सेल्स आती हैं जो भी होता है मैं वहाँ पर अपडेट करती रहती हूँ सो मेक श्योर गो देयर एंड फॉलो मी देयर एंड या आई एल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय